Hello. Hello, Betsim. Hello, Lisbeth. Hi. Hi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you? Fine, teacher. Okay, muy bien. Veamos si alguien más se une. Me extraña que Paula no se haya conectado. Ella casi, bueno, Betsy y Paula y Wilson casi siempre son los primeros. Entonces, no sé si se van a lograr conectar. Y ahí vemos a Isabel. Hello, Isabel. Bueno, creo que vamos a ir iniciando y los demás pues se van a ir agregando en el transcurso. <coughs> ok. Ahí tenemos a Yesenia también. Hello, Yesenia. Hola, buenas noches. En mi casa está lloviendo súper fuerte. Casi no, no voy a poder escuchar por lo fuerte de la lluvia. Ok. Gracias, Yesenia. Okay, we have Gerardo here, Katia, hello, hello. Muy bien. Let's start, everybody. Okay, uh, well. Yesterday, we um, were practicing, we practiced possessives, and we did a couple of exercises. Um, also, I shared in the WhatsApp group, I shared two extra exercises um, for you to keep practicing, okay? Para que practicaran más esa, ese tema de los possessives, okay? And today, we're going to finish up the topic. We're going to do like a wrap up and uh, for the topic with a little activity. So let me share my screen. Okay, okay, okay. Okay, vamos a terminar de practicar ese tema de los possessives with this top with this activity, okay? Um so 
the question, de hecho, esto fue lo último que hicimos ayer. Nos estuvimos preguntando, por ejemplo, whose blouse is pink, whose shirt is black, whose t-shirt is white, y así, pero con lo que ustedes traían puesto, ¿ok? But now, um, ok, I'm going to, well, I'm going to ask a question, and you can, I mean, this is going to be my example, and then I'm going to uh, mention some names, and you make the question, ok? Primero voy a hacer yo la pregunta a alguien, y después esta persona va a hacer la pregunta a alguien más y así como una cadenita. Ok, so here is how we will ask the question. Ok, eh, first of all, let's check if we know everybody in the picture. Ok, for example, who is he? Who is he? Messi. Of course, right? <laughs> Who is she? Jennifer Lopez. Aha, uh -huh, very good. Who is he? Aha. Uh -huh. I don't know. <laughs> Nobody knows. Ajá, uh -huh. who can tell us? ¿Quién nos puede decir quién es él? No me digan que nadie lo conoce. He is Bill Gates. Bill Gates. Okay, and what about her? Who is she? Who is she? Tampoco la conocemos a ella? No. No. Really? She's a famous American singer. No. Is Beyonce? That's right. She's Beyonce. Mm -hmm. Okay. Well, now that we know who they are, let's ask the question. Okay. So I'm going to pull, I'm going to a name a piece of clothes, ok? Voy a mencionar una, una, un tipo de ropa y ustedes me van a decir de quién es, ok? So, I'm going to, ok, I'm going to ask, let me see. Um, ok, le vamos a preguntar a Lisbeth. Lisbeth, ok. Who's, ok. Whose, whose tie is it? Whose tie is it? Whose tie is it? ¿Qué es tight? Tight, tight. Regresemos aquí a la... Corbata. Uh -huh. Ok, here you have the tie. Uh -huh. Tight. So, whose tie is it? Bills. Okay, very good. Bills. Uh -huh. eh, creo que ayer les dije que esa es la respuesta así cortita, ¿verdad? Bills. Solo el nombre y el apóstrofe S. 
si queremos dar la respuesta entera, lo, la, la oración completa sería, it is bills. It is bills. Ok. Um, ok, so it is your turn, eh, Lisbeth. Now you need to ask the question to somebody else. Aquí podemos cambiar, eh, porque está en singular, lo podemos poner en plural. Por ejemplo, podemos decir, whose pants are they? Whose pants are they? En plural. Okay, what, what will be your question, Lisbeth? Sorry, esa fue la señal. Betsy. Okay, the question is for Betsy. What was dressed in it? Okay, who's? Who's dress in it? Okay, who's dress is it? Mm -hmm. uh, Jayla? Is that a dress? Um, 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 el nombre del artista no me lo puedo muy bien. Beyonce. Es uh, ella. Beyonce. Beyonce. Uh -huh. Entonces, ¿cómo contestaríamos, Lisbeth? Eh, Betsy, sorry. Beyonce. 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 Con el apóstrofe y la S. Beyonce. Beyonce. Uh -huh. Ok. okay. Your turn, Betsy. Um, who's, ah, a quién se le pregunta, ¿verdad? Mm -hmm. Katia. Okay. Whose t-shirt is it? Okay, whose t-shirt is it? Le tengo que decir de quién son, ¿verdad? Yes. Uh -huh. uh, Messi. Ajá. ¿Qué le debemos agregar después del nombre? Messi. Shorts. No. No, agregamos así como está acá, ¿ok? Así. Apóstrofe S, ¿ok? Mesis. Mesis, ajá, mesis. Ok. De nuevo, esa es la respuesta cortita, ¿verdad? Pero si se fijan en el ejemplo que acabo de mostrar, ahí está completo. Aquí en este caso, como la pregunta es, eh, whose t-shirt is it? Entonces puedo decir, it's mesis. O oh, it is messes. Así sería la, la oración completa. It is messes. Ok, very good. Let's do another question. Eh, Katia, you need to choose someone. Eh... Uh, Paula. Ok. Eh, Gus, así es verdad, Gus, digo Gus, luego el, el cosito. Clothes, ajá. Ok. Gus, coat, is it? Ok. Whose coat is it? Yellow. Okay. Oh, Jennifer Lopez. Okay. Acuérdese del apóstol. Uh, yes. Uh -huh. Oh, is it uh, J Lo? Ajá. Pero nos falta pronunciar lo último, que es el posesivo. Okay. Es el. El apóstrofe. Yes. Sí, sí. So, uh, dije Jennifer López. López. 
en ese caso porque termina con... Con ese también. Ajá. Jennifer López. Jennifer López es... Uh -huh. Yes, that's right. O al principio que dijo J. Lowe's. It's J. Lowe's. También es posible. Ok, Paula, can you make one last question, please? Esta sería la última. Choose your classmate. A Irma. Ok. Who's chairs chairs area? Whose chairs it is? Whose shirt is it? Mm -hmm. Messi's? Or is it... It is Messi. No. It's chairs. No es chores. <laughs> okay. Creo que entendió por t-shirt. Chores. Ajá. Es... Chairs. Shirt. Shirt. Chairs. Mm -hmm. so, Whose chairs it is? Okay. Es falda. Ah, es falda. Entonces ah, sería skirt. No sería skirt. Skirt. Ajá. S. Primero hacemos es. el sonido de la S. Skirt. Whose skirts? Is is yes. Mm -hmm. Whose skirt is it? Mm -hmm. It is Jayla. Okay, very good. Let's pronounce the last sound. It is J Lowe's. It is J Lowe's. Very good. Muy bien. Okay, so this is our last practice for the possessives. Okay. Uh, just uh, one more thing before we finish with it. Uh, let's practice the pronunciation of this word. Whose? Whose? Okay. The pronunciation is whose? Whose? Okay. Well, as... Ya que terminamos el tema, voy a pasar lista ahorita porque estos últimos días se me ha estado quedando hasta el final y no me gusta tenerlos ahí tiempo extra, ¿ok? Así que, uy, voy a dejar de compartir pantalla un momento y voy a pasar lista right now, ¿ok? Eh, Betsy Lisbeth Madrid Reyes. Present. Katia Joana Gómez Aguilar. Present. Daniela Marilu Ruiz Tachín. I think she's absent. Let me check. Sí, absent. Ok. Douglas Antonio Orellana Rivera. También absent. Fátima Edith Alemán Cruz. I don't see her here. Absent. Eh, Gerardo Salvador Quinteros Rosales, he's here listening. Gerson Antonio Franco Benítez. Present. Very good. Glenda Guadalupe Rauda Hernández. Glenda absent today. Uh, Irma Noemí Miranda Cruz. Present. Isabel de Jesús Varías Valencia. Present. Yvette Alejandra Castro Acosta. Present. Eh, Lilibet Carolina Marinero. Ella me pidió permiso porque se le ha, ha fallecido un familiar. Lisbeth Beatriz Mejía Rivas. Present. Mayra Lisette Navarro Ceseña. Not here. Absent. Eh, Paula Isabel Hernández Contreras. Present. Ok, Roxana Stephanie Flores Munguía, creo que 
She's here listening. Um, Sadie Lisset Martinez Renderos. También nos dijo que iba a estar listening. Wilson Frederick Mexicanos Mira. Hoy no veo a Wilson. Quiero ver si me escribió. Ah, es, dice por motivos de trabajo extra. Ok. Wilson is not here today. Yesenia Guadalupe Jerónimo Posada. Present. Great. Ok. Let's go back to sharing the screen. And, ok. So, let's start a new topic. Ok, vamos a empezar un nuevo tema. Eh, vamos a seguir usando el vocabulario que hemos estado trabajando de clothes. Lo vamos a ir integrando. Si se fijan, pues... Eh, todo es progresivo, ¿verdad? Vamos eh, avanzando y vamos integrando las estructuras y el vocabulario que ya hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a pasar a un nuevo tema de vocabulario que sería, eh, acá dice Lesson Objective. In this class, you will become familiar with the weather seasons, ¿ok? Entonces, vamos a revisar un poquito del eh, vocabulary de weather, ¿ok? Y aquí lo tenemos, le voy a poner el video para eh, que ustedes escuchen el, el audio, ¿ok? Let's pay attention to the vocabulary. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons. And you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh, no. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Okay. Hi, everyone. It is okay. Um, so we have the, the vocabulary. And then you saw the conversation. Tenemos ahí el vocabulario y una conversación donde usamos ese tipo de vocabulario y también las estructuras que vamos a revisar más adelante. Ok. Um, now, I just wanted you to see the book, listen to the vocabulary. And now we have it here. Ok. Um, so, I'm going to ask some of you to um, practice pronouncing some of the words we have here, okay? Uh, first, I need you to see that we are talking about the, the four seasons, okay? Uh, well, here in El Salvador, we don't have four seasons. We only have, actually, we only have like two seasons, rainy season and dry season. But in other countries, there are four seasons, four, we four weather reasons, seasons, sorry. Okay. Um, so we have, it's a spring in Brazil. It's summer in Korea. It's fall in the US. It's winter in Russia. So those are the four seasons, okay? Spring, summer, fall, and winter, okay? Ahí estamos hablando de las estaciones, de seasons. Lo vamos a anotar por acá. Seasons. Ok. 
and we have spring, summer, fall, winter. Okay, and then we also have different types of weather. Okay, types of weather. A, I'm gonna write it here. Types of weather. We have some examples here like warm, um, sunny, a hot, humid, a rainy, cool, cloudy, windy, um, snowy, cold. Todos estos son weather types, okay? Weather or types of weather. Okay. Um, now, let's practice the pronunciation. Vamos a practicar un poco la pronunciación. So, let's see. Um, okay, I'm going to do it. Lo voy, a hacer, lo voy a hacer de nuevo, así como lo escuchamos en el video. So, you pay attention and then I'm going to ask two of you to help me pronounce it. Okay? So, it says here. It's a spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. Next, it's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Okay, let me see who is going to practice. Isabel. Let's start from here. It's spring mm -hmm. in Brazil. Okay, in Brazil. 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 It's warm. Mm -hmm. It's very sunny. Okay. Repitamos esa palabra. Warm. 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 Mm -hmm. Y esa sería warm. sunny. Sunny. Warm. Mm -hmm. warm. Okay, next. It's sunny in Korea. Mm -hmm. It's rainy. Mm -hmm. It's hot and humid. 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 Mm -hmm. Next. It's fun. Mm -hmm. In the USA. In the US. Okay. Mm -hmm. It's cool. Mm -hmm. It is cool and warm. Okay. Cloudy. Cloudy. And windy. 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 Okay. Next. Is it winter in Russia? In Russia. Okay, Russia, Russia. Next. No le, hoy sí le escucho. Hola. Hoy sí le escucho. It's, eh, eso no sé cómo se pronuncia. It's, knowing. Um, knowing, it's uh -huh. very cool. It's okay. very cool. Great. Thank you. Okay, now I'm going to ask 
one of the gentlemen here in our class today. Herson, you're the lucky one. Okay, Herson, let's do it. Eh, perdón, no escucho muy bien, puede repetir. Vamos a pronunciar lo que estaba, lo mismo que estaba haciendo Isabel. Eh, ahora, los demás, aunque no participen aquí pronunciando como sus compañeros, pero es importante que tengan ahí un cuadernito y vayan anotando las palabras que, como les decía la vez pasada, escríbanlas tal cual las escuchan ustedes. Así cuando yo las pronuncio, por ejemplo, cómo las escuchan para que podamos eh, decir que la pronunciación se nos vaya quedando más rápido. ¿Ok? Entonces, Gerson, let's start here. Ok. It is spring in Brazil. 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 ¿No? Brazil. Eh, Brazil. No me sale. <laughs> Brazil. Eh, Brazil. Yay, you can do it. <laughs> Next. It's uh, warm. It's very sunny. Uh -huh. eh, it's summer in Korea. Okay. It's uh, raining, it's hot and humid. Humid, humid. Humid, humid. Mm -hmm. uh, mm -hmm. It fall in the USA. In the US. In the, in the US. Mm -hmm. uh, it's cool, it's cloudy and windy. Yes. Uh, it's winter in Russia. Winter. Winter. winter winter in russia in russia in, in russia mm -hmm. it's uh, snowing it's mm -hmm. very cool okay perfect permítame un momento que igual aquí ya empezó la lluvia y eh, hay bastantes truenos ya regreso Siempre cuando estamos en clase, se le ocurre la lluvia. <ríe> ok, eh, muy bien. Entonces, este vocabulario lo vamos a estar utilizando en las siguientes actividades, ok. Eh, ahorita vamos a pasar a revisar la estructura gramatical que vamos a estar utilizando. Pero aquí ya vieron ustedes que hay algunos ejemplos. Uh, for example, it's raining, okay, it's snowing, esta es la estructura que vamos a revisar ahorita, okay, y permítanme, uh, before I go to the next slide, no sé si alguien tiene alguna pregunta uh, o necesita que... Repitamos alguna palabra que no, no pudo entender cómo se pronuncia. Uh, yo tengo una. Ajá, Betsy. I have a question. Uh, en USA, ¿qué estación es? Fall. Perdón, ¿puede repetir, por favor? En USA, US, ¿qué estación es? Fall. Ah, el sí, fall. Eh, es otoño, ¿ok? Ok. Uh -huh. Y U.S., pues, es United States. Es la abreviación de United States. Ok. ¿No más preguntas? ¿No? Ok. Pasamos entonces a ver la estructura que vamos a estar utilizando. Ok. Eh, permítame, voy a borrar esto. Ok, so present continuous. Así se llama este, esta estructura, el presente continuo. Ok, in, in, in this lesson, we're going to check the statements. Ok, es decir, las oraciones. 
¿verdad? No preguntas, sino oraciones nada más, afirmaciones, ¿ok? Eh, so, here we have some examples. So, let's pay attention to how they are structured, ¿ok? Vamos a ver cómo está estructurada este tipo de, de oración. El presente continuo es uno de los tiempos verbales en inglés, ¿ok? Uh, hemos estado trabajando solamente con el presente simple del verbo be, ¿ok? Por ejemplo, eh, she is, he is, I am, you are, they are, y así. Ahora vamos a empezar a utilizar eh, o el tiempo verbal presente continuo y ya vamos a ver otros verbos que no es diferente al verbo be, ¿ok? Eh, entonces, tenemos eh, I am o I'm not, ¿ok? I'm or I'm not. Y ahí vamos a ir complementando con wearing boots, ¿ok? Por ejemplo, I'm wearing boots. I'm not wearing boots. You are, you're wearing boots. You're not wearing boots. She's wearing shoes. She's not wearing shoes, podemos decir, o wearing boots. We are wearing shoes. We are not wearing shoes. Eh, they are wearing shoes. O oh, they are not wearing shoes. O también lo podemos contractar de esa manera. They aren't wearing sho shoes. Um, it's snowing. It's not snowing. It isn't raining. Ok, entonces aquí esas dos columnas básicamente lo que nos están diciendo es que por, para hacerlo negativo podemos hacerlo de esta manera. Ok. I'm not, you're not, she's not, we're not, they're not, it's not. O lo podemos contractar de esta manera. Um, you aren't, she isn't, we aren't, they aren't, it isn't. ¿Ok? Entonces es lo mismo, solo que tenemos dos maneras de hacer la abreviación cuando es negativa la oración. ¿Ok? Um, and here, to the right, we have conjunctions. ¿Qué son las conjunctions? Ok, aquí tenemos dos, ok, de las más usadas, de las más básicas, que son and y but, ok. Entonces, tenemos la, el primer ejemplo. It's snowing and it's very cold, ok. Es decir que estamos hablando de que están sus, es, son las dos cosas, ¿ok? Está nevando y está frío, ¿ok? And then the other example, I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots, ¿ok? Entonces, el but es, expresa contraste. Por eso es que ven ustedes que está... Eh, acá en afirmativo y luego la siguiente es negativa porque eh, eh, la conjunción but expresa contraste ok estoy esto llevo una 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 chaqueta pero no llevo botas ok entonces el, el but significa pero ¿Ok? Es decir, eh, de contraste. No sé si me están escuchando bien, porque igual acá está lloviendo bastante. Sí, yo le escucho, licenciada. Ah, ok, perfecto. Bueno, voy a cerrar la puerta para mejorar la... Ok. Eh, now, here at the bottom... He puesto como la fórmula que siempre que pongo para que nos ubiquemos en la, en la estructura, ¿ok? Entonces, ¿cómo va la estructura? Para las statements tenemos subject, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, it, 
Luego seguimos con el verb be, que en este caso pues va de acuerdo al sujeto, ¿verdad? Como estoy usando it, entonces sería is. Luego va lo que llamamos main verb, o sea, verbo principal, que es lo que está sucediendo en el momento, ¿verdad? En este caso sería snowing, ¿ok? The example. Y después le podemos agregar un complemento. Como vemos en el segundo ejemplo. Subject, she, verb, be, ¿ok? Siempre es el is porque estoy usando she, ¿verdad? Eh, she is, y luego el main verb acá sería wearing, que este verbo de wearing we, o wear, lo usamos para referirnos a lo que llevamos puesto en nuestro cuerpo, ¿ok? Como recuerdan, hemos estado hablando de ropa. Entonces, por ejemplo, I can say, I'm wearing, I'm wearing a black blouse, ¿ok? I'm wearing a black blouse and red shorts, ¿ok? And, así estoy usando la conjunction and. I'm wearing a black blouse and red shorts. Puedo decir. Y ya eso sería el complemento. Después de wearing a black blouse and red shorts, ya eso es complemento. Pero lo que les quiero decir es que el wearing, el verbo wear, se utiliza para decir qué llevamos puesto, ¿ok? En nuestro cuerpo. Um, ok, any question here? ¿Está clara la explicación? ¿O hay alguna consulta? ¿No? Wearing se usa en plural y en singular. Sí, es que aquí en cuanto al verbo no hacemos ninguna distinción de plural o singular. ¿Ok? Siempre va a tener esta misma eh, forma. El verbo principal en este caso, que sería este que está acá, el, que termina en ING. Aquí sí no hacemos distinción de plural o singular. Donde vamos a hacer la distinción es aquí en el verbo pi, dependiendo del sujeto. Por ejemplo, si digo they, ¿qué iría acá en vez de is? Are. are. They are. Ajá. They are wearing boots. ¿Ok? Ahí sí hacemos la distinción, ¿verdad? Pero el verbo de acá, este del main verb, ahí sí siempre iría de esta manera. Recuerden, estamos hablando de la estructura present continuous. Entonces, en el present continuous, siempre el verbo principal va así. En terminación, le llamamos ing. Ing ending. Ok. Anything else? Any other question? No? Okay, let's let's now start practicing. Okay, vamos a hacer una pequeña práctica individual. Eh, ah, snowing. Me dice. Okay, eh, si se refiere al significado, snowing es nevar. Okay, está nevando, digo acá. Entonces, el ing, lo que termina en ing, es el verbo principal. Es decir, la acción que está sucediendo en ese momento. ¿Ok? Lo que está sucediendo en ese momento. Por ejemplo, ahorita yo puedo decir, it is raining here. ¿Ok? It is raining. ¿Qué está pasando ahorita? It is raining. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos con... Eh, el verbo el verbo en esta forma que termina en ing lo que está sucediendo es similar a como decimos digamos es el equivalente a lo que decimos en español por ejemplo está lloviendo está nevando ok ese endo ando 
es equivalente a la terminación en inglés ing, ¿ok? Para que hagamos la relación. Ok, let's go to the next activity. Great. Ok. And this is an individual practice, ok? We need to write, ok, let's write for sentences with different subjects using the present continuous. And we're going to write two affirmative and two negative, ok? Entonces, por ejemplo, puedo, puedo escribir una de I, I am, otra con she is, otra con we y otra con they o con it, ¿ok? Y vamos a hacer dos afirmativas y dos negativas, ¿ok? And I would like you to use the same um, verbs that we are using here. Usemos los verbos, no, no nos compliquemos con otros verbos, sino que usemos lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, el wearing, ¿ok? Eh, porque estamos hablando de la ropa, ¿verdad? O también podemos usar estos verbos que están relacionados con el, el clima, como it is raining, it is snowing, it is, um, what else can we say? Um, Ajá. Ok, so, ¿estamos claros con la actividad? Yes. Sí. Ok, so, let's take um, three minutes, ok, nos vamos a tomar tres minutos to do this activity. And then you can sh share it in the chat, please. Después la vamos a poner ahí en el chat. Okay, so we have three minutes and we start now. No se ve. Pero ahí está el time. Okay. Okay, Yesenia, no problem. Okay, we have one minute. Voy a ir a tomar un poquitín de agua porque hoy no traje agua mientras terminan, ¿ok? I'll be right back.
Ok, ya no sonó la alarma. Time is over. Um, no sé si lograron terminar. If you could finish, please post the, the examples in the chat. Los que vayan terminando los ponen ahí en el chat, please. Okay, we have some already here. Brown Lisbeth. I'm walking in the park. You aren't playing soccer. She's dancing in the festival. They aren't traveling to Paris. Okay. Solo nos hace falta el, the letter G in playing soccer. Okay. Let's see. Okay, Yesenia, they are playing soccer. I'm studying English. We are not wearing socks. Acá sería socks without T. She's not wearing a dress. Ahí sería a dress. Um, Irma, I am wearing pink socks. Okay, it's raining. Eh, no sé si quiso decir hard, está lloviendo fuerte, sería hard, H-A-R-D, H-A-R-D, hard, it's raining hard. Ok, they are wearing green blouse, exacto, así, they are wearing, ok, Aquí, como decimos, they are wearing, they are wearing a green blouse. Okay, vamos a, a poner ahí a, que es como una. Uh -huh. A green blouse. O en plural, they are, they are wearing green blouses. También podría ser green blouses. She's not playing football. Ok, en el caso de fútbol, en inglés se deletrea, eh, porque eso sería el deletreado en español, en inglés sería F-O-O-T-B-A-L-L. -L. Ok, eh, muy bien, pero la estructura está excelente, Irma. Ok, let's see if we have some more examples. Okay, Paula, no problem. También lo podemos trabajar de manera oral. Si ya los tienen escritos y se les hace difícil ponerlos en el chat ahorita, me lo pueden leer. Y así practicamos la pronunciación también. Okay, someone who wants to read. ¿Quién los tiene listos y los quiere leer?
Vaya, si gustan, dejemos en pausa por un momento esta actividad, porque ya solo nos faltan cinco minutos. Y vamos a hacer otra. Mañana les voy a revisar esta, estos ejemplos, ¿ok? Vamos a empezar mañana revisando estos ejemplos eh, para que no tengamos ahorita que estar eh, esperando ahí en el chat. Lo voy a revisar mañana y vamos a hacer la última práctica. Uy, voy a ir a menos, voy a ir a second. Ah, ahí está. Ok, ahí tenemos los ejemplos de Betsy. It's raining with thunder. It's not raining. I am studying math. She's wearing a shirt and a blue skirt. Ok, eh, solo nos haría falta Betsy el apóstrofe de la primera. Ok, eh, luego igual en la segunda apóstrofe porque es el, la contracción it's not raining um, I am studying math eso está bien she's wearing a shirt and a blue skirt siempre vamos a usar el a porque es como decir una una camisa y una falda a shirt and a blue skirt pero me gusta que usó el and ahí muy bien, Betsy. Ok, Isabel, it's raining. Tomorrow I play soccer. Ahí sí, ese no es un ejemplo de present continuous. Ahí podría decir, I am playing soccer. Ok, pero tomorrow I play soccer. Es, ahí en ese caso estamos usando el presente simple como para, bueno, la estructura del presente simple para expresar algo del futuro. En el número dos. Eh, number three, they are wearing black. Ok. Eh, number four, she's not angry. Eso tampoco es del presente continuo. Ahí podríamos decir, she's not um, wearing shoes. Algo así, ¿verdad? Recuerden que estamos trabajando con wearing y con el... el aunque no está... Mal que usemos otros verbos, si ya sabemos otros verbos, excelente. Eh, pero pues también ahorita estamos practicando con eh, este tipo de vocabulario. Ok, Yvette, he's cooking dinner, they're watching a movie, we aren't having a party, I'm not listening to music. Ok, very good. Muy bien, eh, vamos a terminar ahorita. Eh, si no, los demás no logramos poner nuestros ejemplos, solamente vamos a trabajar esta partecita, que tampoco la vamos a hacer toda porque eh, es, es un poco más larga, pero igual para terminar, ¿ok? En este caso, vamos a hacer esto. Describe one of the pictures to a classmate. Mention the weather and what the person is or is not wearing. Your classmate needs to guess the picture you're describing. Ok, entonces. No sé si me están escuchando bien. Aquí me está saliendo un mensajito de que tengo mala señal. Eh, bueno, básicamente vamos a... Vamos a... Eh, describir una de estas imágenes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, puedo decir, eh, she, ok, it's raining, she's not wearing a raincoat. ¿De qué imagen estoy hablando? Ustedes me dicen, number one, number two, number three, y así. Lo voy a repetir, it's raining, she's not wearing, and she's not wearing a raincoat. Number one. Yes, it's number one. Uh -huh. Very good. Ok. Vaya, vamos a, como ya son las nueve en punto, solo le voy a pedir a una persona que lo haga. Y mañana lo vamos a continuar, ok. Eh, let me see. Eh, Yesenia. 
<laughs> Eh, yo describo. Ajá. Mm, they are happy um cool. Ok, recordemos que tenemos que usar el wearing, ok, y también algo del, del, del clima. Uh -huh. Mm. They are wearing wearing winter um cool. Ok, they are wearing winter clothes. Uh -huh. And it is... ¿Cómo es el clima? It is... snowing. Ok, we can say it is snowing. Ajá. So, everybody, which number is the picture? ¿Qué número de... de number five is... Yes. Number five. Yesenia, is it correct? Number five. Thank Yay, okay, very good. Tomorrow we continue, okay? Vamos a continuar mañana. Así que eh, gracias a todos por participar y quienes no pudieron poner ahí sus ejemplos en el chat, los ponen mañana y se los voy a revisar, ¿